，呃，嗨，大家好，这里是绿色健康频道。不知道在座的各位老色批呃批友啊，有没有想过这样一个场景？如果世界上只剩下你一个男人，其他都是女人，会发生什么呢？我想你们肯定会非常伤心，因为这样再也无法跟洪某举荐了。这样的情节虽然很魔幻，但在现实生活中却真实发生过，只不过是反过来的。一个女人和三十二个男人在一座孤岛上生活了六年，这六年里，他们之间都发生了什么？疯批怪事呢？在太平洋马里亚纳群岛中啊，有一座小岛叫安纳塔汉岛，长九公里，宽三点七公里，面积三十一平方公里。岛上覆盖着热带植被，住着四十多个原住民。在太平洋战争期间，日本占领了这座岛屿，并在岛上成立了南洋信发株式会社，进行移民种植。一九四四年，这座岛上一共有三个日本人，分别是二十一岁的比加和子、她的丈夫以及丈夫的上司菊一郎。他们啊，都是这家公司的员工，负责管理岛上的棕榈树产业。虽然和子跟丈夫住在一起啊。但他和丈夫的上司也保持着夫妻一样的关系。二战爆发不久后，日本在太平洋战争的势力日渐萎靡。和子的丈夫有一个妹妹在附近的浦干岛上，由于担心妹妹会受到战争波及，丈夫去了另一座岛接她。结果刚好碰上了美军进攻附近的塞班岛，丈夫一去不复返，生死未卜。不久后，安岛也遭到了美军空袭。和子躲进深山里，勉强逃过一劫。此时岛上只剩下和子和丈夫的上司两人了，他们别无选择，只能住在一起，一同生存。几个月后，日本派了四艘渔船过来运送战备物资，结果又遭到了美军的偷袭。幸存的人跳船逃生，并设法游到了安岛上，包括了十名日本海军和二十一名船员，共三十一名男性。他们大多数都是二十来岁、年轻气盛的少年，最小的只有十六岁。加上和子跟上司啊，此时岛上一共有三十二名男性和一名女性。一九四五年，在六千度高温天气的笼罩下，日本战败。美军军舰来到安岛上，呼吁剩下的日本士兵。尽快投降，并承诺把他们送回日本。但这三十三个日本人一眼低击，鉴定为假。他们不相信，他们觉得日本帝国不可能战败，反而认为这是美军泄露的假情报，都是套路。因此啊，没有一个人站出来投降。最后，美军载着岛上的原住民离开了。这三十二名男性和一名女性，从此开始了与世隔绝的孤岛生活。岛上原本有二十只鸡和四十头猪，但由于人数激增，这些食材三个月就被炫完了。于是三十三人协同合作，他们在岛上种植土豆、采摘野果、捕食蜥蜴、椰子蟹和鱼等等。食物问题暂时得到了解决，他们还用棕榈树酿酒，开着 party 载歌载舞。正所谓酒保是淫欲啊。生存问题解决了，生理问题就出现了。岛上的布料很少，男人们基本只用破衣服遮住下半身，而和子也只穿着腰带遮住下体，上半身赤裸着，打扮得像亚当和夏娃一样的原始人。全岛只有和子一个女人穿着没有布料的衣服。二十多岁的妙龄加上性感诱惑的躯体，时刻吸引着岛上全体单身狗的荷尔蒙。每个人的目光都向和子看齐，都想成为那个真正的 man。也正因如此，这群饥渴难耐的男人们经常因为一些小事而不绝。最年长的船长一眼就看出了其中的问题。为了避免发生冲突，他提议为和子举办婚礼。让他跟上司结婚，这样其他人就会对和子死心呢。这个决定看似非常美好啊，但在三十二对一的情况下却行不通。你有女人陪，而我却只能自我奖励，这谁受得了啊？所有人都在打着和子的主意，他们都把敌对的目光投向了其丈夫身上。一九四六年，这股微妙的局势被打破了。他们在山上发现了一架坠毁的美军轰炸机，在里面收集到了降落伞和罐头等物资。最重要的是，有两人 A 和 B 发现了四把损坏的手枪和七十发子弹。这两人经过拆解修理后，组装了两把完好的手枪。有了枪，哎，局面就不一样了。在这个没有法律和道德约束的小岛上。有枪就代表了有话语权。这两人 A 和 B 威胁和子跟丈夫：“你要跟我们一起生活，否则我就把你丈夫干趴在地上。”丈夫没得选择，只能忍气吞声的同意。于是和子就跟 A 和 B 以及丈夫一起生活了，相当于和子有了三个丈夫，三个男人共享一个女人。多人运动的局面啊正式开始。很快啊，发生了一件怪事：有一个男人 C 从树上掉下来，摔死了。目击者只有 A 和 B， 刚好这两人跟 C 一直关系不和。虽然没有证据，但其他人怀疑啊，是他们把戏杀了。至此，岛上弥漫着一股诡异的气氛。
局势开始紧张起来了。几个月后啊，又发生了一起事件，一个经常纠缠盒子的男人被 A 枪杀了。此时 A 和 B 可以说成为了岛上的绝对掌权者，谁想靠近盒子，谁就得去送死。然而到了1974年，局势又被打破了。A 和 B 喝酒后发生了内讧 ，A 对 B 说。年轻人不要太气盛，两三天后我就笨了你。结果 A 啊当场就被 B 射死了。何止的丈夫知道后非常不安，他害怕自己也会被杀，于是主动把妻子让给了 B， 自己独自生活。此时 B 一人独享着两把枪和女人，成为了岛上的绝对霸权者，一个真正的 man。厉不厉害你空哥？而这也让其他人意识到了。有枪代表了有权利，代表了可以占有盒子。枪和子弹成为了所有人垂涎若滴的关键武器。那么 B 独自一人爽了多久呢？三个月，三个月后，逼钓鱼时意外坠海身亡了。而目击者有两人，盒子和她的丈夫。但其他人知道逼是游泳健将，不可能淹死。他们怀疑是盒子丈夫故意杀害的。所以丈夫跟盒子重新在一起了吗？是啊，但不完全是。逼死后，两把枪分别落到了盒子丈夫和低男手里。他们三人又共同住在一起，断运动了。然而一个月后，而丈夫突然又死了。逼说他是食物中毒而死的。其他人怀疑是逼射杀的，但没有人敢。站出来质疑。不过，何止透露是第一趁着丈夫修理屋顶时，从下方把他射死了。随后，低男独占着两把枪，跟何止成为了绝对霸权者。不过呢，历史总是相似的，他又走上了 B 的命运。两年后，低男突然失踪了。有人说他是被海浪冲走了，但没找到尸体；也有人说他是被人刺杀抛尸了。不久后，又有三死了，一个死于食物中毒，一个从悬崖摔死，另一个失踪。到底是不是这样死的，没人敢确定。他们就像在玩孤岛狼人杀一样。不停猜疑，到目前为止已经有九个人死了，有的是死于疾病或意外，但大多数都是被谋杀的。在这一连串的离奇命案后，人人都开始提心吊胆，仿佛只要跟盒子在一起，就会有人死亡。他成为了孤岛上的死亡化身。最后，最年长的船长意识到不能再这样了，他说：“再这样下去，在这座小岛上，我们还会自相残杀。”他提议让盒子自己选一个男人作为丈夫，其他人都要祝福这个决定，并承诺不找他们麻烦。最终。中盒子选择了伊兰，同时他们认为枪是杀戮的根源。大家一致决定呢，把两支枪扔进大海里。但枪真的是根源吗？显然不是，没枪一样可以杀人，除非他们说的是下面那把枪啊，把它阉割了就啥事没有了。而且情况确实如此，在他们扔到枪之后，盒子选择了伊兰和另外两个男人，因为疾病和意外死亡了。还有一个人在逃离安岛后失踪。此时岛上已经死了十三人了，还剩下十九个。男人们开始讨论，就算盒子有了正式丈夫，就算把枪扔了，死亡还在继续。他们觉得杀戮的根源不是枪。而是盒子，只要盒子死了，他们就能和谐相处了。也就是说啊，女人妨碍他们的激情，于是他们决定杀掉盒子。是的，女人只会影响我成为轰某的速度。不过呢，啊，有人把这个消息偷偷泄密给了盒子。盒子意识到大的要来了，啊，连忙逃进了深山里。在深山藏匿了一个月后，他碰上了一艘路过的美军军舰。他毫不犹豫地爬上一棵棕榈树，挥舞着降落伞，大呼求救。最后，他被美军救上了船，送回了日本。盒子回到日本后。第一时间告诉媒体，安岛上还留存着尚未投降的日本人。此消息一出，啊，立刻在日本国内引起了轰动。这些男人的亲属战友们开始写信、送报纸，告诉岛上的男人们，日本已经战败了。一年后，美军再次派了军舰过去传达投降命令。岛上的其中一个男人率先决定投降，因为他看到了书信后，相信这是妻子亲手写的。随后，这个男人又说服了其他男人，日本战败的事实。一九五一年，岛上的十九人全部向美军投降，被送回了日本。摆脱了孤岛的生活，这对他们来说是信还是不信呢？不好说。这些男人回到家后，发现原本的生活早已背叛了他们。家人们以为他们都死了，给他们举行过葬礼，还画了遗像。然后有四个男人的老婆跟别人跑路了，其中一个老婆的再婚对象还是他的亲弟弟，甚至生了孩子。还有人的老婆啊，做起了别人的情妇，留头人狂喜呀、啊。而何止的第一任丈夫却没有死，他早已回到了日本，再婚生子。事件曝光后啊，媒体蜂拥而至。希望他们在岛上发生什么事了？一开始啊，幸存者们都默契地隐瞒他们自相残杀的情况，说其他人都是属于疾病或意外等等。但很快，媒体发现他们讲述的内容自相矛盾，最后他们不得不把事情的真相曝光出来。看到这里，可能有人已经注意到了，岛上是没有避孕措施的。
，何止跟这么多男人连接过，为什么没有怀孕呢？对此啊，何止也曾说过，我和任何人都连接过，尽管这样，我还是没有怀孕。为什么呢？啊，关于这个问题的猜测有两个，第一是说她营养不良导致了难以怀孕，第二是因为她本身就不孕不育。目前的推测呢，啊，更倾向于第二个，因为何止回国后跟其他人结婚了，但也没有生孩子，所以应该是她本身就有问题。不过也多亏这个问题啊，她不用成为一个生育机器了。事情的真相曝光后啊，人们首先把焦点啊对准了何止，因为所有的杀戮啊几乎都是围绕她展开的。媒体把何止称作安岛女王、疯王、魅惑男人的女人、兽欲的奴隶等等，说她利用情色统治了男人，创造了一个杀戮后宫。文章的内容也是写的非常污秽，充满了对她的诋毁和批判。而何止也说过，我像女王一样统治了岛屿。她这样说其实是故意的。因为他想通过“女王”这个词来维护自己的自尊，以免受他人的恶意冒犯和污蔑。但这恰恰使他成为了舆论风口的焦点，受到了日本国民的热烈讨论和关注。然后呢，他就开始带货了。何止的肖像画和海报开始爆卖，并且还出演了以安岛事件为题材的舞台剧、电影等等，流量恰得饱饱的，一时间让他体会到了人生的高光时刻。不过，他并没有在演艺这条路上发光发热，因为很多媒体啊都把他描述为罕见的恶毒女人，说他用性魅力勾引男人，迫使他们死亡等等。何止的一时爆火，实际上吃的是黑红流量。对此，何止表示。我别无选择，我不能自保，只能跟着手枪走。在一阵爆火过后，何止的悲惨生活开始了。他出演了几部电影，但后来发现被人利用了，从未收到过演出费。在退出演艺圈后，被人叫去做脱衣舞娘，但发现又被人骗了，没有赚到钱，生活逐渐落魄。何止的这个安岛女王的形象啊，只是成为了别人捞金的一个工具而已。三十四岁时，他跟一个有两个孩子的男人再婚呢，夫妻二人开了一家章鱼烧店铺，过上了平淡的生活。九年后，她的丈夫意外去世。然后，一九七四年，何止也因为脑肿瘤去世了，终年四十九岁。然而，即便她去世了，安岛事件也仍然是如今不少人讨论的话题。有一些日本网友表示啊，我不相信他们会为了这样一个丑人自相残杀，我宁愿被杀，也不愿意跟这个丑人一起生活。我劝这些日本 B 友啊，不要挑三拣四了。假如这个世界上只剩下一个女人，你还会在乎她的外貌吗？不会，你的心可以骗人，但你的身体是很诚实的，你骗不了所有人。毕竟蒙着脸，就算是贞子也能大战三百回合，不是吗？而另一个热议的话题啊，就是该不该让何止背锅？是他导致了男人们自相残杀吗？他是罪魁祸首吗？如果他没有私底下怂恿利任丈夫杀人的话，他应该是无罪的。他只不过被这些男人当成了欲望和权力争夺最高点的象征，成为了互相杀戮和集体分裂的替罪羊。何止的出现能满足这些男人的性欲、情欲，但如果何止不是女人，而是供给有限的水源、食物呢？在食欲无法满足的情况下，他们是否还会自相残杀呢？也就是说。当人类在毫无法律和道德的约束下，在进入了极限生存状态后。但供给分配不平衡时，是否会出现这样的情况呢？我的评价是会的。从古至今的历史发展进程已经告诉我们了，所有的冲突几乎都是来自于资源和利益的争夺。那么，如果安岛事件发生于现在呢？还会这样吗？我的评价是不一定，得看看参与者都是什么成分。毕竟现在人人都是潜在的 homo， 男人之间能解决的事情，何必要女人呢？别看我啊，我说的是你。啊<咳>、oh, ，That's good。好的了，本期视频就到这里了。如果你喜欢的话，记得点赞、关注、熄灯、看片不迷路。这是你的男朋友，我们下期再见，拜拜。